Floricanto presenta. Este domingo 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra, y también Fiesta de San Isidro Labrador, quiero invitarles a reflexionar sobre Cristo Maestro de nuestra vida. Con toda razón, en los Evangelios a Cristo se le llama Rabí, es decir, Maestro. El mundo de hoy, tan cargado de situaciones de dolor, desesperación y guerras, necesita dejarse abrazar por el amor auténtico, el amor que todo lo perdona, lo comprende y lo sana, el amor de Cristo quien ha dado la vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ante los signos de muerte que predominan en el ambiente mundial, los cristianos debemos adelantarnos y ser instrumentos, testigos firmes de que la lo que importa es siempre el amor a nuestro prójimo. Es lamentable que aún en nuestros días se busque relacionar a Dios con acciones que llevan a la destrucción de la persona y esto es porque no hemos terminado de comprender el significado real del mandamiento del amor. Lo seguimos usando a nuestra conveniencia y no verdaderamente en su totalidad. El Papa Francisco al, amar, al hablar del amor de, a Dios y al prójimo nos enseña el amor al prójimo es la manera de verificar la eficacia de nuestro camino de conversión. Mientras haya un hermano o una hermana a la que cerremos nuestro corazón, estaremos todavía muy lejos de ser discípulos como Jesús nos pide. Es por eso que les invito a que busquemos vivir el amor cristiano por medio de acciones concretas que ayudarán a erradicar en nuestro entorno el mal que nos impide ser amigos, el odio que no nos deja ser felices. De nada ayuda el que sirvamos al prójimo y al mismo tiempo nos estemos quejando de todo. Los cristianos debemos ser luz del mundo y siempre responsables de lo que ocurre en nuestra sociedad. Todavía nos queda mucho por recorrer, mucho por hacer, para que este llamado que Cristo nos hace se realice en plenitud. Pero no debemos olvidar que al trabajar unidos, con una actitud abierta al cambio, a la vida nueva, mucho podemos lograr en nuestra persona, en nuestras familias y en las comunidades. Quiero aprovechar para enviar un mensaje de gratitud y reconocimiento a todos los maestros y maestras de nuestro país. Sabemos las dificultades por las que pasan, el cambio cultural, el cambio de modelos educativos, la escasez de recursos en sus escuelas y también los salarios a veces no suficientes para que ustedes puedan desempeñar noblemente su tarea. El Papa Francisco ha dicho que la educación es una gran obra en construcción, misma que no puede detenerse y debe ser constantemente fortalecida por quienes han sido llamados a cumplir con esta misión. El educar es un verdadero acto de amor, ya que no se trata solo de hablar y cumplir, sino de enseñar y compartir. La riqueza del educador se funda en su entrega cotidiana y en él saberse parte del desarrollo de la persona. Siempre con el respeto que me obliga, pido a las autoridades de educación para que realicen los esfuerzos tan necesarios para que las escuelas tengan el mínimo de dignidad y también los maestros reciban la remuneración económica que les ayude a enfrentar este momento difícil de economía en el país. Es necesario legislar a favor de las escuelas y de los docentes. Pido a Dios les conceda a ustedes, maestros y maestras, los dones y los carismas 
que solo su Espíritu nos puede dispensar para que cumplan con su misión y, tras y trasciendan en sus enseñanzas. Y no puedo olvidar este domingo a todos los campesinos de México que en el día de San Isidro Labrador se acercan con devoción a pedir su intercesión. Los campesinos necesitan agua, necesitan los eh, instrumentos necesarios para cumplir con su tarea. Debemos agradecer mucho a los maestros y maestras, pero no olvidemos que una gratitud muy especial es para hombres y mujeres que trabajan en el campo y que nos proporcionan el alimento que necesitamos. Que Dios bendiga a los maestros y maestras y que Dios bendiga a los campesinos, hombres y mujeres que trabajan incansablemente por nuestro bien.